不跟我的腿差不多长吗？久闻东北早市大名，我听说他们这里又大又便宜，这<笑>太大了，我这第一次见这么大，我的天哪，这不是那个法棍儿吗？<笑>我是杨洋洋 PD， 还有我许久未见的好朋友飞马快快，太久没有和我一起拍视频了，真的。我们两个今年的关键词就主打了一个错过。我在韩国的时候，他回国了；我回国的时候，我又来韩国了。最后兜兜转转，你们知道我们现在在哪儿吗？作为一个东北和秦皇岛混血，我现在来到了我的半个老家大东北儿沈阳。现在是早晨的七点零二分，其实已经算是有点晚了。对。我们原本准备四点起床洗漱出发的，但是实在是没起来。<笑>我们今天想来体验一下东北的早市文化，久闻东北早市大名。我今天就准备带着这位四川朋友长长世面。我听说他们这里又大又便宜，<笑>我这是一把就期待住了。我现在已经是七点多了嘛，人相当的多，这个小路已经堆满了人，那家伙那真是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣。天气都有点阴沉。你来到沈阳之后，你的这个东北口音越来越严。那不扯呢吗？我啥时候说过东北话？那说的不都正经普通话吗？这有东北味吗？你的普通话也太普通了，怎么像河南了？这种，啥意思啊？大早上起来就喝呀？东北梦。早起去整点，来感受一下东北早市的氛围。我们来的是相公街早市，各种瓜果蔬菜应有尽有。有红色的梨，东北的大绿茄子。天哪，这真太大了！太大了，巨型地瓜。这是冬瓜呀？嗯，不，这啥冬瓜呀？这不跟我的腿差不多长吗？这是用卡车装的。对呀、啊，看这卖葱的，都是一捆子一捆子的拿呀。看这卖葱太大了，这太大了。卖葡萄的，这么卖葡萄的？那水果都是在大卡车上面卖，一箱一箱往下搬。哇，天哪！哎呀，我太震惊，我现在处于一种震惊的状态。<笑>那你们这能买一根葱吗？会不会被卖？不可能啊！<笑>那香菜呢？能给你一根吗？买一根？啊对啊，苹果和梨嘛这些，你要是买的话，它能让它给你削皮儿啊？真的假的？真的啊！这我真是第一次知道。你们不要削，不可能给削啊！爱削的只能是你。<笑>不仅数量大，物价也低得头皮发麻。一块钱，这白菜才一块钱。这有唐三角哎，唐三角这么老大，刚刚我脸大了，多钱一个呀？一块钱一个，嗯、菜包子。三十五个，二十八个。八块钱他妈六七斤锅，啥呀？啥呀？整是整急眼了咋？三块钱那他妈大锅还穷，白给一样啊，白给一样，谁买的便宜啊？他在东北一块人民币约等于三元东北币。四川人科科没有见过这种东北梨，阿姨看着可爱，送给我们一颗。你看你这个，给这个带点疤了，你尝尝，来尝尝，来。嗯，甜吗？甜，还有点酒精味儿，有点酒精味儿。嗯，南方的，这是只有东北有的吗？这里小梨，只有东北有。东北大姑娘也没见过，爽快的大叔又递给我们一颗，直接吃。这姑娘。可可是也好吃哎啊，好吃啊！这个也有点好吃，好吃啊，好吃、啊。东北人真的好热情啊，往摊前一站，嘎嘎就往手里塞。嘎嘎，我大钱用的。嘎嘎动。你们那儿的是不是小啊？特别小，看大大小。类似，类似的量，像东北的都是这么大的。这是小的，你看那有大的。这个大呀，哎呦我的妈呀，就跟大拇指头一样大。大哥决定送我们一个做纪念。嗯哎呦哎呦哎呦！哎呦哎呦啊、包蛋白，这好吃，整点啊！不必了。<笑>路上遇到一家手工现做驴打滚，哇，这看着好舒服啊，好解压，<笑>看着就怒啊，这个。我天，我搁这站着，我都闻到一股一股的豆子香。市面上你买不着这个豆面，这你们自己整的？对，都是自己加工。别看价格低，但是真的不掉。你这价格是挺低，七块钱一斤。老板又送了我们一小疙瘩，尝尝味道。估计很糯。哇塞，这么粘！哎呀妈呀，这肯定好吃。九块钱买了满满一大盒。光饿了，随便找一家准备吃。油条搁这现扯现炸。天，油条真大呀！这太大了，这个、嗯、现炸的大油条一块钱一根，东北豆腐脑一块五一碗。我们买了点东北基础早餐，豆浆豆腐脑油条，这属于是嗯老三件了。但是我们的豆腐脑可能和你们四川豆腐脑有点不一样，那种咕噜芡似的啊，有卤料的，咸辣味的豆腐脑，看都是大片的豆腐。嗯。我得好多年没有吃东北东腐脑
就是这个味儿啊。嗯，真有豆腐味啊。我们那叫豆花，其实对对，我们那没有豆腐味儿，太神奇了这个口感。看东北豆浆，一块钱一袋、嗯、豆浆油条本身是很普通，但是你要看一下东北的油条的大小，那太大了，我这第一次见这么大，我的天哪！这一样粗，这你妈比你手臂还长。我刚在路边的时候，我就震惊了，我说这油条，我天哪，这不是那个法棍儿吗？<笑>嗯，我是特别喜欢把油条浸在豆浆里面吃。嗯。哇，感觉它这个皮更酥脆一点呢，因为刚炸出来的。它现炸现炸的，我们在韩国那么多年，真的就想这口。嗯。管理人员开始喊下行了。你说这啥工作？早上七点钟下班了。<笑>我们两个现在在夜市儿了，因为早上有点实在是起晚了，我们俩吃吃的早市关板了。但是因为学校的原因，科哥明天又要回韩国，我真的舍不得，早市也没吃饱，主要是早市没吃饱，但是没有关系，因为我叫了一个双胞胎姐妹来交接班了，就是我们的。朋友，大家好，我是黑猫六六。自从六六出镜以后，弹幕里面都在说六六和科科长特别像。其实我也觉得是有点像的。我也想啊，我也觉得不像。但是你们两个都讲四川话，就有点像。那你怎么跟所有话四川人全部都长得很像？但是你看你俩的衣服，它外面是格子，里面是黑色；它是外面是黑色，里面是格子。我们两个心灵感应。我们四川人的，但是先不笑，看看像不像。不笑的时候不说笑，笑。小也不是很强，不，嗯，真有点强。<笑>我们决定第二天由六六陪我再次勇闯沈阳早市。Tomorrow， 我们今天来的是小何宴早市，这人比昨天还多呀，比脸还大呢。哇塞，这么大呀！烤蛋包饺子，各级队都是我的一哥们事儿。来到了啊，老李新头条，兄弟姐妹们，新山。小河宴早市规模更大，小吃种类也多了起来。巨型韭菜盒子四块钱一个，二十五个馄饨七块钱一碗，肉蛋堡三块钱一个，二十个牛肉火烧十三块，一块钱一个的现炸油炸烤。还有五毛钱的大窝窝头，基本上十块钱就能给你吃的走不动道。那些网上说挑战一百块钱吃东北早市，那得去干急诊去了。<笑>我们先来了两碗普通的馄饨。刚才我们过来的时候，有大爷说他赶这家店开板就在这吃，每天来吃，吃了五六年了，这家店肯定好吃。嗯，哇，哇，是真挺好吃。早上吃个这热乎乎的，真舒服。我买了一个肉蛋堡，外面还涂了一圈的辣酱。嗯，它这个口感非常嫩哎，里面就是鸡蛋和香肠。但是外面涂的那层辣酱，咸辣咸辣的，黏了乎了，而且又有点糖，好吃。你想买个哈尔滨的红肠，这也太大了吧，大香肠。但这个老好吃了，当时我们买的说，尝了一口，味道相当好吃。我跟你说，就真好吃，它的咸蛋刚刚好，一、嗯、点不咸。这毕竟是我们东北最出名的香肠了。哇，那里面肉扎扎实实，给你看到它那个肉的纹理。你知道为什么特别喜欢吃早市吗？因为早市就是把一些很普通的食物，在这种没有烟火气的地方，就显得特别好吃。你瞅瞅这汤三角，比脑瓜子还大。里面包的红糖好多、哦嗯，它有点沙沙的感觉。对，不是那种很稀的红糖。这次来光早市，我发现了东北东西都特别特别大，西瓜这么大，莴苣这么长，还有一个人那么高，至少都有两米二。你们宁愿走的时候来就。东北平均身高真的都很多。我上初中的时候，我在我们班坐的是正数第二排，一米七零，都是这个水平。我在这边属于小矮子。我到你们班估计得坐特殊位置上去。这个东西我是真没吃过，牛肉火烧，这个是唯一它这里面比较小的东西，但是五块钱七个，嗯，它里面的馅是带一种挺浓的葱味的，嗯，它里面还给我们好像拼了一个这个烧麦附送了，怎么感觉感觉跟我们那长得不一样啊？嗯、哎呦，我都看到好多汁儿，你看它里面的肉还挺多的，虽然它小小一个，真是这个玩意儿里面怎么可能还会包肉的呀？不包肉的包啥的呀？包糯米啊？包糯米啊？那不是主食包主食吗？面包米啊？那你们包子里面包米吗？包子里面可能没有包米更多吧。<笑>然后我们还买了一个油炸糕。哎、嗯、呦
，嗯，这个肯定很好吃。那、嗯、里面包的是豆沙的，啊，是甜口的。对，我小学的时候走过路过必须得吃一个。嗯，又黏又甜，还是那种很糯的那种口感。对，但我们那边就不是，我们那边没有圆的。没有圆的，肯定是方的。方的，我感觉我今天挺震惊的，好像还是咸口。不会吧？震惊北方人一百年。你觉得哪个好吃啊？比拉仔。你就你觉得哪个好吃？这个好吃。这次我来东北，我就感觉这块地区的人民真的生活幸福指数太高了，民生做的真的好。韭菜盒子其实咱也不是没吃过，但就说这么大的韭菜盒子有点吓人了，关键是它还很便宜。哇塞，它里面还包了粉条，哎呦我的妈呀！嗯，我觉得它加了粉条更好吃了。它这个饼皮就挺特殊的，当时我看到它在做的时候，它那个饼皮很薄，很大一张，哎，就是像煎饼一样，特别有弹性。我们今天早上是因为买的比较多，如果说正常饭量来吃的话，最多五块钱就差不多了，就到撑死五块了。所以我觉得都可以来北方的早市来看一下，真的特别稀奇。主打的一个就是什么都能卖，还有镶牙的，还有植发的，唱歌的，传教的，这一众卖水果、卖菜、卖西瓜之间站着两个人举个牌，一个写的是医院直。通车，下一个人的牌是墓地七十年，什么样？咱就主打了一个东北早市的多样性，就是你想干啥都行，只要你需要，啥都给你解决了，从生到死一条龙。但是我觉得我俩不能再吃了，再吃我俩要吃订那个医院直通车了。<笑>